హై స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం మోడ్రన్ ఫిజిక్స్ ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రంలోని పార్ట్ టూ లో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చదువుకుందాం అండి చూడండి నిన్న పార్ట్ వన్ అయిపోయిందండి ఈ వీడియో లో పార్ట్ టూ చూద్దాం అయితే మానవుడు మొట్టమొదటి శాస్త్ర మొట్టమొదటి సారీగా శాస్త్రీయమైనటువంటి ఆవిష్కరణ చేసినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎక్స్ కిరణాలు అండి ఎక్స్ కిరణాల మీద గతంలో లేకపోయి ప్రశ్నలు అయితే రావడం జరిగిందండి ఎక్స్ కిరణాల కనుగొన్నటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరండి రాంట్ జన్ రాంట్ జన్ రాంట్ జన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు లో ఎక్స్ కిరణాల్ని కనుగొన్నాడండి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు లో రాంట్ జన్ ఎక్స్ కిరణాలు కనుగొన్నాడండి అయితే పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఈయనకి నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి నోబుల్ ప్రైజ్ పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి ఈ యొక్క ఎక్స్ కిరణాలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీనిలో గతంలో చాలా సార్లు ప్రశ్న వచ్చింది ఎక్స్ కిరణాలు కనుగొన్న సైంటిస్ట్ రామ్ జీ అని అనుకున్న పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు లో ఈయన కనుగొనడం అనేది జరిగిందండి ఎక్స్ కిరణాల యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యము ఎంత ఉంటుందండి వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందండి అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ నుంచి హండ్రెడ్ ఆంస్ట్రా మీట్స్ వరకు ఈ యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేది లేండ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి షార్ట్ వేవ్స్ కింద వస్తాయి కాబట్టి దీనికి ఈ యొక్క క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారము దీనికి ఎక్కువ శక్తి అనేది ఉంటుంది అనేసి మనకు తెలుసు అండి యాజ్ పర్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం చెప్పవచ్చు అండి ఎస్సి బై లేండా ఉండొచ్చు సపోజ్ ఒక కాంతి కిరణాన్ని కనుక తీసుకుంటే ఇది జీరో నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ కనుక చూస్తే దీన్ని విజిబుల్ లైట్ అని మనం అంటాము దృశ్య కాంతి అంటాము ఇక్కడి నుంచి ఇది వచ్చేసరికి ఇవి లాంగ్ వేవ్స్ అంటాము లాంగ్ వేవ్స్ అంటాము ఇవి ఈ కిందకు వచ్చినట్లయితే ఇవి షార్ట్ వేవ్స్ అంటాం ఈ షార్ట్ వేవ్స్ లో కానీ చూస్తే యూబీ రేస్ అని ఎక్స్ రేస్ అని కాస్మిక్ రేస్ అని రకరకాల వేవ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ షార్ట్ వేవ్స్ జీరో నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ వరకు ఆరు జీరో టు నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై యూనిట్స్ వరకు ఉన్నవి ఈ యొక్క షార్ట్ వేవ్ చెప్పొచ్చు ఈ షార్ట్ వేవ్స్ లో ముక్కు చెప్పితే ఈ యొక్క ఎక్స్ కిరణాలు అనేవి ఉండేవి కాబట్టి ఎక్స్ కిరణాల యొక్క వేవ్ లెంత్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ నుంచి వంద యాంగ్స్టర్ మీట్స్ వరకు ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇవి దర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ షార్ట్ వేవ్స్ చాలా పవర్ఫుల్ వేవ్స్ అనేసి మనం చెప్పవచ్చు అండి కాబట్టి వీడికి ఇవి ఆవేశము వీడి యొక్క ఆవేశము మరియు ఛార్జ్ మరియు వీడి యొక్క ద్రవ్యరాశిని కనుక చూస్తే వీడికి చాలా తక్కువ తక్కువ కనిష్టము జీరో ఉంటుందండి ఆవేశము మరియు వీడి యొక్క ద్రవ్యరాశిని కనుక మనం పరిశీలించాం అనుకోండి ఈ యొక్క కనిష్టముగా ఉంటుంది ఆరో సమ్ టైమ్ జీరో కూడా ఉంటుంది కనిష్టంగా ఉంటుందండి ఇంకా మనం చూసినట్టు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ క్షేత్రంలో అంటే విద్యుత్ క్షేత్రంలో కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇవి నిట్టనిలోగా ప్రయాణిస్తాయి అక్కడ ఏ విధమైన అపవర్తనము బెండింగ్ అనేది జరగదు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టయితే ఇవి ఎక్స్ రేస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ రేస్ కనుగొన్న సైంటిస్ట్ రామ్ జన్ పద్దెనిమిది తొంభై ఐదులో కనుక్కున్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో మొట్టమొదటి మా నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రావడము రావడం జరిగింది దీని యొక్క వేవ్ లెంత్ వచ్చేసరికి ఇది ఈ వేవ్ లెంత్ ఎక్కడ ఉందండి జీరో టు నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎక్స్ట్రా మినిట్స్ మధ్య ఉంది దీస్ ఎక్స్ట్రా మినిట్స్ క్లాసిఫైడ్ ఏదో షార్ట్ వేవ్ షార్ట్ వేవ్స్ ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ది లాంగ్ వేవ్స్ అనేది యాజ్ పర్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనం తెలుస్తుంది కాబట్టి దీని ప్రకారము ఈ యొక్క ఎక్స్ కిరణాలు అనేవి శక్తివంతమైనటువంటి కిరణాలు అయితే ఇవి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ అంటే విద్యుత్ ఇస్కాంత క్షేత్రంలో ఏ విధమైన అపవర్తనము అపవర్తనం అంటే వంగి ప్రయాణించవు ఇవి స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది ఇలా వంగి ప్రయాణించవు కాబట్టి దీనికి ఏ విధమైన విద్యుత్ ఆవేశము గాని ద్రవ్యరాశి గాని వీటికి లేవని చెప్తుంది లేవు కాబట్టి ఈ యొక్క ఆవేశం లేవు కాబట్టి అవి ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రైట్ గా ప్రయాణించేటటువంటి కిరణాలు కాబట్టి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ప్రతినిత్యము దైనందిన జీవితంలోనూ మరియు పారిశ్రామికంగా వీటి యొక్క ఉపయోగాలు అనేవి చాలా మనం చూస్తున్నాము వీటి యొక్క వేగాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ఈక్వల్ టు లైట్ లైట్ అనమాట కాంతి వేగంతో సమానంగా ఉంటుందండి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కాంతి వేగం అయితే మూడు ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ఫర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్పీడ్స్ తో ఉంటుంది దీన్ని అన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ దర్ వేవ్ లెంత్ దీస్ ఎక్స్ క్లాస్ ఫ్రెండ్ టూ కైండ్స్ ఒకటి వచ్చేసరికి సాఫ్ట్ అనేసి ఇంకోటి వచ్చేసరికి హార
ఎక్స్రేస్ మరియు కఠిన ఎక్స్రేస్ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు అండి కఠిన వచ్చేసరికి ఏమండి ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి వీటిని ఎక్స్ కిరణాలు మనం క్లాసిఫై చేసాము ఒకటి కఠినము రెండోది మృదువు మృదు అన్న అంటే కఠినం ఎప్పుడు అవుతుందండి ఇది ఒక వేవు లెంత కనుక తక్కువ ఉంటేనే కఠినం అవుతుంది వేవు లెంత కనుక ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి దీని యొక్క శక్తి అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ వీటి యొక్క వేవ్ లెంత కనుక చూస్తే జీరో పాయింట్ వన్ టు ఫోర్ యాంగ్స్ట్రామిడ్స్ వరకు ఉన్నదని కఠిన ఎక్సరేస్ అంటారు ఈ యొక్క నాలుగు యాంగ్స్ట్రామిడ్స్ నుంచి ఇంకా అధికంగా ఉండే వాటిని వీటిని మృదువు మృదు అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అధికంగా అంటే బిలో లోనే ఉండేయండి ఇది హండ్రెడ్ యాంగ్స్ట్రామిడ్స్ వరకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఉండొచ్చు కాబట్టి వీటిని కనుక చూసినట్టయితే కఠినాన్ని మృదు కనుక చూసినట్టయితే కఠినం అనే వాటిని ఎక్కడ మనం ఉపయోగిస్తామండి సపోజ్ నాగార్జున సాగర్ యొక్క కష్ట గ్రేట్లు ప్రతి సంవత్సరం వాటి వాళ్ళ చీలికలు లేకపోతే ఐరన్ ప్లేట్స్ డ్యామ్స్ ఘన పదార్థాల్లో ఉన్నటువంటి చీలికలు కానీ వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఏమైనా అపశ్రమితలు కానీ కనుగొనడానికి ఈ యొక్క కఠిన సంబంధమైనటువంటి ఎక్సరేస్ ని ఉపయోగిస్తారు ఇవి లోపలికి ఇవి దూసుకొని వెళ్ళిపోతాయి కఠిన గోడల్లో ఉన్న పగులు కానీ పెద్ద ఐరన్ షీట్లో ఉన్నటువంటి పగులు కానీ ఇలాంటి వాటిని గుర్తించడానికి వీటిని వాడతారు అదే మృదు వచ్చేసరికి ఎక్సరేస్ ప్రతినిత్యం మనం దీనిలో ఇంటర్నే ఉంటామండి మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉంటాం రేడియో థెరపీ ఉంది రేడియాలజిస్ట్ లు ఉన్నారు వీళ్ళంతా చేసేటువంటి ఎక్సరేస్ ద్వారా రోగ నిర్ధారణ అనేది చేస్తారండి రోగ నిర్ధారణ చేస్తారు ఈ మధ్య సిటీ స్కానింగ్ వచ్చింది సిటీ స్కాన్ లో కూడా ఎక్స్రేస్ ని విరువుగా వాడుతూ ఉంటారు అట్లానే ఈ యొక్క సిటీ స్కానింగ్ లేకపోతే ఎక్స్రేస్ లో కనుక చూస్తే ఒక రసాయనాన్ని వాడిస్తా వాడతారని దీన్ని బేరియం సల్ఫేట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ బేరియం సల్ఫేట్ కనుక ఆ ప్రదేశంలో తాగిస్తే ఆ ప్రదేశంలో రాస్తే ఇక్కడ ఎక్సరేస్ అనేది కేంద్రీకృతం అవుతాయి అక్కడ ఎక్సరేస్ ఆ భాగం ఉన్న రోగ నిర్ధారణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ బేరియం సల్ఫేట్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే ఎక్సరేస్ ని అక్కడ కేంద్రీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మృదువు వచ్చేసరికి మానవాళికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది మెత్తని శారీరక పదార్థాలు ఉన్న దూసుకెళ్లిపోయి అక్కడ ఉన్న అపశ్రవితులు ఎక్సరేస్ ద్వారా మనం ప్రతినిత్యము చూస్తానే ఉంటాము కాబట్టి దిస్ ఈస్ క్లాస్ ఫైడ్ యాజ్ యొక్క ఎక్సరేస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాస్మిక్ రేస్ అండి కాస్మిక్ రేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కాస్మిక్ రేస్ అనేది మనకి లభిస్తున్నటువంటి కిరణాలు అన్నిట్లో కల్లా అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి కిరణాలు కాస్మిక్ రేస్ అండి వీటిని మొట్టమొదటిసారిగా కాస్మిక్ రేస్ ని మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్నటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరండి ఈ యొక్క విక్టర్ హెస్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో వీటిని కనుగొనడం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో విక్టర్ హెస్ కనుగొన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఈయనకి నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఈ యొక్క పరిశోధనకు గాను నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి కాస్మిక్ రేస్ అనేసి పేరు పెట్టినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరండి మిల్లీ ఖాన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఈ నేమ్ దిస్ ఆర్ ద కాస్మిక్ రేస్ హీ కాయిన్ కాయిన్ డాస్ ఆ పేరు పెట్టినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరంటే ఈ యొక్క మిల్లీ ఖాన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ అని చెప్పు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వీడి యొక్క కాస్మిక్ రేస్ లో ప్రాథమిక కణాలు ప్రైమరీ సెల్స్ ఏమి ఉంటాయండి అని చూస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ పాజిట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్ అయాన్ రకరకాల అనేటువంటి ఈ యొక్క పదార్థాలు అయితే ఈ కాస్మిక్ రేస్ లో ఉంటాయండి అంటే కాస్మిక్ రేట్ కంపోజిడ్ ఆఫ్ ప్లోరల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్నండి ప్లోరల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉండే ఎలక్ట్రాన్ పాజిషన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అయాన్ వీటి అన్నిట్లో మెజార్టీ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి కణాలు ఏమంటే బేసిక్ గా మనం తెలుసండి విశ్వ కణాలు ఏముంటాయండి ప్రోటాన్స్ అనేవి ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన ఉంటాయి ఈ ప్రోటాన్స్ ఈ యొక్క సూర్యులోను నక్షత్రాల్లోను న్యూక్లియర్ ఫ్యూజ్ ఆన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజ్ ఆన్ జరగడానికి కారణమైనటువంటి కణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు వాట్ ఇస్ మెంట్ బై న్యూక్లియర్ ఫ్యూజ్ ఆన్ ఫ్యూజ్ ఆన్ అంటే అండి కేంద్రక సంలీనము కేంద్రక సంలీనము అంటారు కేంద్ర దీని ఎన్నో సార్లు మనకి ఎగ్జామ్ లో ప్రశ్న అనేది రావడం జరిగిందండి సూర్యుడు శక్తి అపారమైన శక్తి ఉద్భవించడానికి ఈ క్రింది పేర్కొన్నటువంటి చర్య కారణము కేంద్రక విచ్చిత్తి కేంద్రక సంలీనము లేకపోతే కేంద్రక ఉష్ణోగ్రతలు రకరకాల నుండి ఇవ్వడం జరిగింది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది రెండు ఉన్నది ఫ్యూజన్ అనేది ఉంది న్యూక్లియర్ ఫ్యూ కేంద్రక విచ్చిత్తి కేంద్రక విచ్చిత్తి లో శక్తి తక్కువ ఉపయోగ శక్తి తక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది విచ్చిత్తి
సూర్యుడు నక్షత్రాలు వీటిల్లో ఎక్కువ శక్తి ఎక్కడుండదో అక్కడ ఇవి ఉద్భవిస్తా ఉంటది ఇక్కడే మనం చెప్పుకుండా పోయింది ఇది నీ కారణం హైడ్రోజన్ బాంబు అని చెప్పుకోవచ్చు వీటికి వచ్చేసరికి అటామిక్ బాంబు అనేసి చెప్పుకోవచ్చు అండి దీని మీద హైడ్రోజన్ బాంబు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ పవర్ కలిగి ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాటిలో కాబట్టి మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇవి అడిగేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉందండి సరే చూడండి మనం కాస్మిక్ రేస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి కాస్మిక్ రేస్ లో ఉన్నటువంటి వీటిని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కాస్మిక్ రేస్ అనేవి భూమి మీద కనుక పడ్డప్పుడు ధ్రువాల దగ్గర ధ్రువాల దగ్గర అంటే వైపోలార్ రీజియన్స్ లో వీటి యొక్క ఆవేశము ఎక్కువగా ఉంటుందండి ధ్రువాల దగ్గర ధ్రువాల దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటుంది ధ్రువాలి వీటి దగ్గర ఎక్కువగా ఆవేశం ఉంటుంది భూమి మధ్య రేపు వచ్చేసరికి తక్కువగా ఉంటుంది వీటిలో ఎక్కువగా కాస్మిక్ రేస్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత లేక ఆవేశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి అట్లనే మనం ఇంత ముందు ఎక్సరేస్ కనుక డివైడ్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ కాస్మిక్ రేస్ ను కూడా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి కఠిన మరియు ఉన్నది మృదువు చెప్పవచ్చు కఠిన కాస్మిక్ రేస్ కనుక చూస్తే పది సెంటీమీటర్ లో పది సెంటీమీటర్ సీసపు దిమ్మకుండా పది సెంటీమీటర్ లో సీసపు దిమ్మకుండా పోయే వాటిని దూసుకొని వెళ్లే వాటిని ఇవి వెళ్ళగలగాలి వెళ్తే దీన్ని కట్టిన కాస్మిక్ రేస్ అంటారు ఇది ఎంత అండి టెన్ సెంటీమీటర్స్ చేసపు దిమ్మి ద్వారా పోతాయి అనమాట ఇవి ఎక్కువ పవర్ఫుల్ వేవ్స్ అనొచ్చు ఈ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి అని చూస్తే ఇలాంటివి సూపర్ నోవా నుంచి రావచ్చు అనేసి శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయము ఎక్కువ పవర్ఫుల్ గా ఎక్కువ శక్తి ఉన్నటువంటి కణాలుగా చెప్పవచ్చు రేస్ అట్లనే ఈ యొక్క పది సెంటీమీటర్స్ కనుక కొన్ని కాస్మిక్ రేస్ అంటే వెళ్ళలేవండి ఇవి వెనక్కి వస్తా ఉండే ఇలాంటి వాటిని మృదు కాస్మిక్ రేస్ అంటారు మృదు కాస్మిక్ రేస్ అంటారు వీటిని మనం చూసినట్లయితే సూర్యుడి నుంచి మధ్య తరగతి ఈ యొక్క మధ్య తరగతి సూర్యుడు నక్షత్రాల నుంచి ఇవైతే రావడానికి అవకాశం అయితే ఉందనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి కాబట్టి చూడండి ఈ కాస్మిక్ రేస్ మీద ఎక్కువ ప్రయోగాలు చేసినటువంటి శాస్త్రజ్ఞులు ఎవరని చెప్పొచ్చు అండి విక్రమ్ సారాభాయ్ అని చెప్పొచ్చు అట్లానే జే జే ఈ యొక్క హెచ్జే హోమిజే బాబా అనమాట అండి హోమిజే బాబా చేశారు అట్లానే మేఘనా సాహు చేశారు ఇట్లా ఈ శాస్త్రవేత్తలు మన భారతీయులకు చెందినటువంటి శాస్త్రవేత్తలంతా ఈ యొక్క కాస్మిక్ రేస్ మీద అపారమైనటువంటి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు అయితే చేయటం జరిగిందండి చేయటం అనేది జరిగిందండి ఎవరండి విక్రమ్ సారాభాయ్ హెచ్జే బాబా మరియు మేఘనాథ సాహు అనేసి ఈ యొక్క సైంటిస్టులు ఇంకా చాలా మంది వీటి మీద ప్రయోగాలు అనేవి చేయడం జరిగిందండి జనరల్ గా కాస్మిక్ రేస్ ఎక్కడ ఉండే అనుకోండి నక్షత్రం నుంచి వస్తే అనేసి మనం చెప్పుకున్నాం నక్షత్రాలు బేసికల్లీ మనం మూడు భాగాలుగా పెంచుకోవచ్చు ఒకటి భారీ నక్షత్రాలు ఉంటాయి రెండోది మధ్య తరహా ఉంటుంది మూడోది ఈ యొక్క మరుగుజ్జు లేకపోతే చిన్న గ్రహ నక్షత్రాలే ఉంటాయి భారీ తరహా వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎప్సిలోనరిగా అనేటువంటి నక్షత్రాలు చెప్పుకోవచ్చు చాలా భారీగా ఉంటాయండి పెద్ద పెద్ద మరి సూర్యుడు వచ్చేసరికి ఏ తరహాకి సంబంధించిన నక్షత్రం అండి మధ్య తరహా సంబంధించిన నక్షత్రము అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ యొక్క మధ్య తరహా నక్షత్రంలో వచ్చేసరికి అపారమైన శక్తికి కారణం ఏంటంటే ఇవి బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ ని పొంది ఉంటవి బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ ని పొంది ఉంటాయి బ్లాక్ స్టోర్ బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ అంటే ఏంటండి ప్రతి నక్షత్రము బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాయండి బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ అంటారు బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ ని పొందడానికి ప్రతి నక్షత్రము ప్రయత్నిస్తుంది ఈ యొక్క బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ అంటే గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల వీడి యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల ఇవి తన చుట్టూ తిరిగేటటువంటి కొన్ని చిన్న చిన్న గ్రహాలను ఇవి ఆకర్షించి తన వైపు లాగుకుంటవి గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల అంత అంతేకాకుండా తనలో ఉద్భవించేటువంటి ఉష్ణాన్ని శక్తిని కూడా ఇవి బయటికి పోని కూడా తనలోనే నిక్షిప్తం చేసుకుని ఉండే వాటిని బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి అంటారు బ్లాక్ హోల్ నక్షత్రాలు అంటారు దానికి సూర్యుడు ఎగ్జాంపుల్ సూర్యుడి పైన ఉన్నటువంటి భారీ నక్షత్రాలన్నీ బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఒక బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ కనుక ఉండాలంటే కనీసం వన్ సిఎస్ఎల్ వన్ సిఎస్ఎల్ ఉండాలి అంటారు ఒక నక్షత్రం కనుక ఒక బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ కనుక ఉండాలి అని కనుక భావిస్తే అది ఎంత ఉండాలండి వన్ సిఎస్ఎల్ ఉండాలి వన్ సిఎస్ఎల్ ఉండాలి వన్ సిఎస్ఎల్ అంటే ఏంటండి ఒక సూర్యుని యొక్క ద్రవ్యరాశిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి సూర్యుని యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంత ఉంది టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ కేజెస్ ఉంటుంది ఇది ఒక సూర్యుని యొక్క సిఎస్ఎల్ గా చెప్పుకోవచ్చు సిఎస్ఎల్ అంటే ఏంటండి ఒక చంద్రశేఖర లిమిట్ అంటారండి మన భారతీయ శాస్త్ర యొక్క శాస్త్రవేత్త యొక్క పేరు అనేది పెడతాం జరిగింది వన్ సిఎస్ఎల్ కనుక ఉంటే ఆ యొక్క 
నక్షత్రము కంపల్సరీగా బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ ని పొంది ఉంటుందని చెప్పవచ్చు బ్లాక్ హోల్ స్టేట్ అనేది ఈ యొక్క ద్రవ్యరాశిని కొలవడంలో అత్యంత పెద్దదైన ప్రమాణం ఏంటంటే వన్ సిఎస్ఎల్ మరి ద్రవ్యరాశిని కొలవడం అత్యంత తక్కువ ఏందండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం వన్ ఏఎం వన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అని చెప్పుకున్నాం ఇది అత్యంత తక్కువ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎక్కువసరిగా వన్ సిఎస్ఎల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి కాబట్టి చూడండి ఇవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ యొక్క కాస్మిక్ రేస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే సహజ రేడియో ధార్మికత అనేటటువంటి ఈ లెసన్ ని ఇప్పుడు చూద్దాం సహజ రేడియో ధార్మికత అంటే ఏంటండి కొన్ని పదార్థాలు సహజంగానే వాటి యొక్క కేంద్రకాలు అనేవి విచిత్తి చెందుతాయండి విచిత్ చెంది ఆటోమేటిక్ అవి ఆల్ఫా బీటా గామా కిరణాలు అని వెరజల్లి ఆ యొక్క కేంద్రకము సీసము యొక్క ఆ పరమాణు సంఖ్యతో స్థిరత్వం పొందడానికి అవి ప్రయత్నిస్తాయి అలా ఎలా ప్రయత్నిస్తాం అనేది చూద్దాం చూడండి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క సహజ రేడియో ధార్మికతను పరిశీలించిన శాస్త్రవేత్త మనకు తెలుసు అండి హెన్రీ బెకరల్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ అండి హెన్రీ బెకరల్ అనే సైంటిస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో ఈయన సహజ రేడియో ధార్మికతని మీద ప్రయోగాలు చేశారు ఈయనకి పంతొమ్మిది వందల మూడులో నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగింది నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగిందండి కానీ సహజ రేడియో ధార్మిక మీద ప్రయోగాలు చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరండి సహజ రేడియో ధార్మికత ప్రయోగాలు చేసింది హెన్రీ బెకరల్ హెన్రీ బెకరల్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ హెన్రీ బెకరల్ సైంటిస్ట్ ఎప్పుడు అనుకున్నాం అండి ఈయన ఈయన వచ్చేసరికి సహజ రేడియో ధర పద్దెనిమిది తొంభై ఆరు చేశారండి పదో మూడింకి నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగిందని చెప్పుకున్నాం అండి జనరల్ గా ఒక కేంద్ర కుంగాన పరిశీలించినట్టయితే ఆ కేంద్రం యొక్క పరిమాణం ఎంత ఉంటుందండి వన్ ఫెర్మి అనేది ఉంటుంది వన్ ఫెర్మి వన్ ఫెర్మి అనేది ఉండేది దట్ ఈస్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ వన్ ఫెర్మి స్కల్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఉంటుంది అనేసి మనకు తెలుసు అండి సరే ఇక్కడ కనుక కేంద్రకం యొక్క స్థిరత్వమును బట్టి ఈ యొక్క సహజ రేడియో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి ఇది కేంద్రం అనుకుందాం ఇవన్నీ చుట్టూ పైరు భ్రమించే ఇది కేంద్రక స్థిరత్వాన్ని బట్టి రేడియో ధార్మిక ఉండదు సపోజ్ కనుక మన పరమాణు సంఖ్యను కనుక చూసినట్లయితే ఒకటి నుంచి ముప్పై పరమాణు సంఖ్య కలిగినటువంటి మూలకాలు అనేవి వీటిలో ఆకర్షణ బలాలు ఎక్కువ ఉంటుందండి కేంద్రకంలో ఆకర్షణ బలాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే కులుంబు ఆకర్షణ బలాలు అంటారండి కులుంబు ఆకర్షణ బలాలు వన్ టు థర్టీ ఎక్కువ ఉండేవి కులుంబు వికర్షణ బలాలు అనేవి వికర్షణ బలాలు అనేవి తక్కువగా ఉండే ఎప్పుడండి ఒకటి నుంచి ముప్పై మన ఆవర్తన పట్టికలో చూస్తే ఒకటి నుంచి ముప్పై పరమాణు సంఖ్య కలిగినటువంటి పరమాణు సంఖ్య కలిగినటువంటి మూలకాలలో చూసినట్లయితే వాటి యొక్క కేంద్రకంలో కులుంబు ఆకర్షణ బలాలు ఎక్కువగా ఉంటవి అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటవి కాబట్టి కేంద్రకం స్థిరత్వంగా ఉంటుంది అట్లనే కులుంబు వికర్షణ బలాలు రెఫల్సివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటాం కాబట్టి వన్ టు థర్టీ అనేవి ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని ఉంటాయి ఆ తర్వాత కనుక చూసినట్టయితే థర్టీ నుంచి అంటే థర్టీ వన్ నుంచి ఎయిటీ టూ వరకు కనుక చూసినట్టయితే థర్టీ వన్ నుంచి ఎయిటీ టూ వరకు చూసినట్టయితే దీనిలో ఆకర్షణ బలాలు అనేవి క్రమేణ కులుంబు ఆకర్షణ క్రమేణ తగ్గుతా ఉంటుంది వికర్షణ బలాలు అనేవి క్రమేణా పెరుగుతా ఉంటవి కాబట్టి కేంద్రకము స్థిరత్వం అనేది తగ్గిపోయి విఘటనం చెందడానికి ఇవి అవకాశం ఎక్కువ కల్పిస్తుంది అంటే ఇక్కడ కేంద్రకము అస్థిరత్వంలో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఆ తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే మనం ఎయిటీ టూ నుంచి ఆవర్తన పట్టికలో ఎనభై రెండు పరమాణు సంఖ్య ఉన్నటువంటి మూలకాల నుంచి కనుక చూసినట్లయితే కేంద్రం అనేది స్థిరత్వంగా ఉండదండి వికర్షణ బలాలు పెరిగిపోతా ఆ యొక్క పదార్థాలు అనేవి ఇది సహజ రేడియో ధార్మికతని చూపేస్తానికి ప్రయత్నిస్తా ఉంది అనమాట వీటి కేంద్రకము విఘటనము చెందేసి ఇవి సీసము యొక్క సీసము యొక్క కేంద్రక పరిమాణాన్ని పొందడానికి ఇవి ప్రయత్నిస్తా ఉంటవి కాబట్టి చూడండి మనకి ప్రశ్న ఎలా రావచ్చు అండి ఆవర్తన పట్టికలు ఏ పరమాణు సంఖ్య నుంచి ఈ యొక్క సహజ రేడియో ధార్మికతని ఇవి ప్రదర్శిస్తా ఉంటాయి మూలకాలంటే ఎనభై రెండు పై నుంచి ఇవి పొందుతా ఉంటవి అలా ఈ యొక్క కేంద్రకం అనేది వికటనం చెంది ఆటోమేటిక్ ఎలా అవుతాయండి వికటనం చెందేసి వీటి యొక్క కేంద్రకం అనేది ఆల్ఫా బీటా గామా అనే కిరణాల్ని వెదజల్లడం ద్వారా వీటి యొక్క స్థిరత్వం సీసం యొక్క స్థిరత్వాన్ని పొందడానికి ఇవి 
ప్రయత్నిస్తా ఉంటుంది డిజిస్టల్ ఒక న్యాచురల్ రేడియాక్టివిటీ అది సహజ రేడియో దారి మీకు తనేసి మనం అనొచ్చండి చూడండి ఈ యొక్క మొట్టమొదటిసారిగా సహజ రేడియో దారి మీకు తన ఎక్కడ పరిశీలించారంటే తోరియం లో పరిశీలించడం జరిగింది తోరియం తోరియం లో పరిశీలించడం జరిగింది దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రేడియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అండి తోరియం లో మొట్టమొదటిసారి పరిశీలించిన సైంటిస్ట్ ఎవరండి బెర్జూలియస్ జూలియస్ అంటే యురేనియం లో కూడా పరిశీలించడం జరిగింది యురేనియం లో కనుక చూసినట్టయితే ఎవరండి పెలిగాట్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ యురేనియం యురేనియం పెలిగాట్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఈయన కూడా ఈ యొక్క సహజ రేడియో దారి మీద వీటిలో పరిశీలించడం అనేది జరిగింది మనం ఇంతవరకు కనుక చూసినట్లయితే ఇది సహజ రేడియో దారి మీద గురించి చెప్పాము ఈ సహజ రేడియో దారి మీద జనరల్ గా విడుదలయ్యేటువంటి కణాలు ఏమని చెప్పుకున్నామండి రేడియో దారి కణాలు ఇవి ఆల్ఫా బీటా గామా అని చెప్పుకున్న వీటి యొక్క విద్యుత్ ఆవేశాలు వీటి కొన్ని లక్షణాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఈ యొక్క ఆల్ఫా బీటా వీటి యొక్క విద్యుత్ ఆవేశం ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ఫా కణం వచ్చేసరికి రెండు ప్రమాణాల ధనావేశం ఉంటుంది ధనావేశం ఉంటుంది అట్లానే బీడాకు వచ్చేసరికి ఒక ప్రమాణం రుణావేశం ఉంటుంది గామాకు వచ్చేసరికి అంతే చెప్పుకున్నాం గామాకి ఏ విధమైనటువంటి ఆవేశము కానీ ద్రవ్యరాశి కానీ లేదని చెప్పాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ జీరో జీరో అల్టిమేట్లీ దిస్ ఈజ్ గామ ఈజ్ జీరో ఇక ద్రవ్యరాశి కానీ చూస్తే ఇది ప్రొటాన్ కంటే ప్రొటాన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రొటాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ కంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నాం అంటే ఇది ఇంకా నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది గ్యాల్ఫాన్ అది ఇంటూ ఫోర్ వేయచ్చు అండి ఇంటూ ఫోర్ వేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి సమానంగా ఉంటుంది బీటా వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి ఇక్కడ ద్రవ్యరాశి లేదని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం స్వభావం చూడండి దీని యొక్క స్వభావం ఇది వచ్చేసరికి హీలియం కేంద్రకము పరిమాణంతో సమానంగా ఉంటుంది అట్లానే ఇది కూడా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసరికి దీని యొక్క గమనశీలత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వేగం అనేది వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పారు ఇది గామా వచ్చేసరికి మన కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ వేవ్ గా మనం చెప్పవచ్చు అంటే విద్యుత్ తరంగంగా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట ఇక అయనీకరణ శక్తి అయనీకరణ శక్తి అంటే ఒక కిరణము యొక్క వాయువులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వాయువులో ఉన్నటువంటి వాటితో ఇవి ఆ బంధాన్ని ఏర్పడినుంచి కెపాసిటీ కలిగి ఉండ బంధాన్ని ఏర్పరచేటటువంటి సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉండమే అయనీకరణ శక్తి అంటారు ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వడం కానీ తీసుకోవడం ద్వారా బంధాన్ని ఏర్పడే శక్తిని కలిగి ఉండదు అయితే ఆల్ఫాకే తక్కువ ఉంటుందని చెప్పాము ఇది ఆల్ఫాలో వందో వంతు ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది దీనిలో సరికి ఇది అల్టిమేట్లీ జీరో చెప్పుకోవచ్చు దీనికి ఏ విధమైన ఆవేశం లాగా లేదు కాబట్టి దీని యొక్క అవటం మోస్టార్ వీటిలో సరికే ఇవి బంధాలు ఏర్పరిచేట అవకాశం లేదు స్వచ్ఛకు పోయేటటువంటి కెపాసిటీ అంటే పెనిట్రేటివ్ పవర్ పదార్థంలో ఇవి ఎలా వెళ్తాయి ఇవి ఎక్కువగా వెళ్తాయి అన్నాడు ఇది చొచ్చు పోయింది అనమాట పెనిట్రేషన్ ఇది ఆల్ఫా కంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ లేదు దీనికంటే ఇది వంద రెట్లు ఎక్కువ అనమాట ఇది బీటా కంటే ఇది ఇంకా వంద రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది కారణం చొచ్చు పోయే పెనిట్రేటివ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి కిరణాలు ఏవండి అంటే ఆల్ఫా అది సారీ బీటా గామా కిరణాలు అండి గామా కిరణాలకి ఎక్కువ పదార్థాలు చుచ్చు పోయేటువంటి కెపాసిటీ ఉంది ఎగ్జామినేషన్ పైన ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక విద్యుత్ కాంత క్షేత్రంలో ఇవి అపవర్తనం చెందుతుంది ఇది కూడా అపవర్తనం చెందుతుంది చెప్పాము అట్లనే ఇది ఏ విధమైన అపవర్తనం చెందకుండా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుందనే సిందాకే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఫోటోగ్రఫీ ప్లేట్ మీద కానీ చూసినట్టయితే మూడు ప్రతిదీప్తిని కలిగి చేస్తే తద్వారా మనం వీటి యొక్క ఉనికిని మనం పట్టుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉందనేసి మనం చెప్పవచ్చు అండి ఇక్కడ చూస్తే రేడియో ధార్మికత కృత్రిమ రేడియో ధార్మికత అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి కృత్రిమ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి సహజ న్యాచురల్ గా మనం చూసేది కృత్రిమ వచ్చేసరికి దీని మీద చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు దీని నుంచి మానవానికి ఎంతో ఉపయోగాలు అనేవి ఉన్నాయని మనం తెలుసండి ఈ యొక్క కృత్రిమ రేడియో ధార్మిక ధార్మికత మీద కృత్రిమ కృత్రిమ రేడియో ధార్మిక ధార్మికత మీద ప్రయోగాలు చేసినటువంటి సైంటిస్టులు ఎవరండి గుర్తుండే ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ రేడియో యాక్టివిటీ అని చెప్పవచ్చు దీని మీద ఎవరు చేశారండి మీకు తెలుసండి కృత్రిమ సరిగా ఐరన్ క్యూరీ మరియు ఫ్రెడరిక్ జోలియట్ క్యూరీ ఐరన్ ఐరన్ క్యూరీ మరియు ఫ్రెడరిక్ జోలియట్ క్యూరీ వీరు వీరిరువురు 
प्लूटोनि
मानो जब कोच ने अर्थात ने न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन ने डेंडे डे केंद्र के सामने ना उनको ना केंद्र के सामने ना उनको एक अर्जर की तरह जब कोनो सूर्य डो लाभ होते यो का नक्षत्र लो आपार में सिक्ते कार्बन डे न्यूक्लियर फ्यूजन उनको ना न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा � न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा तैयार किया जाता है इधर वो काटा भी कुछ बम बोकेंडे इधर वही रेटले को गांव देती है वही रेटले को गांव इधर और तार जैसे रंडे एडवर्ड टेलर एडवर्ड टेलर ने एडवर्ड साइंटिस्ट तो आइड्रोजन बम से ने भी तैयार किया कम जरिये ने ने काबिटे इन अपनों � आधुनिक बहुत ही शास्त्र लो और तो गर कंप्लीट जैसे कुनो ये एग्जामिनेशन पाइंट दूसरा मन के चाले इंपोर्टेंट दिन लो मुख्य नाम से ले नोट चेस कुंडल में बायोस्टो इप्रोवर की मन वीडियो इन परिसर में मन के जेड वाकर इंदौर में दरिवाल तैयारी जासन थैंक यू